Hi. Hello. Good morning. Good afternoon and good evening. Indi varshamlo tadisevaa? Nena varshamlona naaku telusu. సమయం కానీ సమయంలో మనం వర్షంలో తడవకూడదు అండ్ ఈ ఇలాంటి టైంలో మాత్రం అంటే ఎండకాలం వెళ్ళిపోయి వర్షాకాలం ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి మధ్యలో మాత్రం మనం తడవకూడదు ఓకే ఎండకాలం స్టార్ట్ అయిన మధ్యలో ఈ వర్షాలు కూడా చాలా మంచివి కావు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట నా ఒక్కరికే కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మీరు ఎవరికన్నా కాల్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు మొక్కు దిబ్బడ హెడ్ ఏకు సరది జుకామ్ ఇవన్నీ అందరూ మొక్కుతోడు మా ఏ మహేష్ గారు మా ఉన్నారా లేదండి నేను ఇప్పుడే వచ్చాను అంటే మీరు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదండి ఇప్పటికే నేను డిస్టర్బ్లో ఉన్నా మీరు ఇంకా తినడానికి ఏం చేయాలంటున్నారా పర్లేదండి మీరు ఏదైనా చేయండి తినడానికి ఏమన్నా ఓ చికెన్ తింట్రా మటన్ తింట్రా ఏది ఉంటుంది పెట్టండి సార్ తరచుగా మాటలు మీకు వినబడట్లేదు వాళ్ళు ముక్కుతో మాట్లాడుతున్నారు నత్తి నెత్తిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళని మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా వడగళ్ళ వాళ్ళకు నానిన బాపతి అన్నారు అండ్ ఈరోజు కూడా అలానే ఇంకొక త్రీ డేస్ కూడా అలానే వడగళ్ళ వానతోటి మొత్తానికైతే ఈ వర్షాలతోటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి హైదరాబాద్ అంతా అల్లకల్లోలం అనిపిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది కాకుంటే ఎవరంత ఎవరి ధైర్యం వాళ్ళది ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ధైర్యవంతుల లేకుంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ధైర్యవంతులు అంటే ఎవరి ధైర్యం వాళ్ళదండి బట్ ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నటువంటి నీతి ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించాలి మరి ఎక్కువ సంపాదించద్దు ఓకే అండ్ అలాగే కడుపు నిండా భోజనం చేయాలి మరి టైట్గా భోజనం చేయదు ఎప్పుడు ఒక ఒక అర్ధాకలి అంటే అర్ధాకలి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పుట్ట ఖాళీగా ఉండాలి ఎందుకంటే బో బాగా భోంచేసిన తర్వాత మహేష్ గారు ఈ ఐస్ క్రీమ్ తిందాం వస్తారా వచ్చేస్తాను నో ప్రాబ్లం ఓకే బాగా అంటే బాగా తినేసి ఎట్లా అంటే కాలు అడుగుడు అడిగేయకుండా చాలా కష్టమైపోయి మహేష్ గారు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా అవా ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ పుల్ల కూడా తినలేదు ఎందుకంటే అట్లా సో డైలీ ఎంత లేదన్నా ఒక పదిహేను నిమిషాలు అయితే మనం నడవాల్సి ఉంటుంది లేడీస్కి చాలా అదృష్టం జస్ట్ వాళ్ళు ఒక టూ మినిట్స్ రన్నింగ్ చేస్తే చాలట టూ మినిట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాకర్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా దాని మీద ఒక టూ మినిట్స్ వాళ్ళు రన్నింగ్ చేస్తే చాలు అని చెప్పేసి మగవాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా పదిహేను నిమిషాలు అయినా కూడా చేయాలి లేటెస్ట్ రివ్యూ అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ డెఫినెట్గా చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూడా చేసేది చేసేదే అయితే నైట్ ఎప్పుడు నేను పడుకున్నాము ట్వెల్వ్ కట్లా పడుకున్నాను మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు ఎందుకో నాకు నిద్ర ఎవరో పిలిచినట్టు అనిపించేసింది రాత్రి వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ వరకు ఒకటే సరం పడుతుంది బాగా దగ్గు వస్తుంది ఎవరైనా ఎవరైనా గుర్తు చేసుకుంట్రా నేను ప్లీజ్ మీరు అమెరికా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు దుబాయ్లో వాళ్ళు కువైట్ వాళ్ళు లండన్ వాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ కొంచెం ఇండియా డే టైంలో గుర్తు చేసుకోండి పండుకున్నా పండుకున్నా కూడా నాకు మళ్ళీ సరం తప్పిందంటే అర్థం చేసుకోండి మీరు 
రాత్రి రెండు రెండున్నరకు లేచి నీళ్ళు తాగాల్సి వస్తుంది నేను అనుకున్నాను ఎవరో మా మావాళ్ళు నన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు బాగా అమెరికా వాళ్ళు లేదంటే మిగతా దేశం వాళ్ళందరూ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు దయచేసి నన్ను ఇండియా టైంలో అంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు కలగనండి నా గురించి ఓకే కానీ నేను పడుకున్నప్పుడు మీరు కలగనకూడదు అది పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ టైంలో మహేష్ గారు పడుకొని ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఈ టైంలో ఇప్పుడు మన కళలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని మీరు అనుకున్నారు అనుకో డైరెక్ట్ వచ్చేస్తున్నారు అది బాగా సరే అని చెప్పేసి లేద్దాం 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 అని చెప్పేసి సెవెన్ థర్టీ కాస్త ఎయిట్ థర్టీ అయింది ఎయిట్ థర్టీ కాస్త నైన్ థర్టీ అయింది మార్నింగ్ లేచి చూసే వరకు పది ఎనిమిది పద్దెనిమిది కాల్స్ ఉన్నాయి ఏంది అంతా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా పోలేదు ఈరోజు అంతగా నిద్రపోయినా అనమాట నాకు నిద్ర అంటే చాలా ఇష్టం ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎవరినైనా నిద్రలేపచ్చు కానీ నిద్రపోతున్నట్టు నటించే వాళ్ళని మాత్రం నిద్రలేపడం చాలా కష్టం ఓకే అండ్ చాలా వరకు మీకు హార్ట్ రేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ హార్ట్ రేట్ తగ్గాలి అంటే గుండె దడ తగ్గాలి అంటే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్లీపింగ్ ఓకే అండ్ అలాగే ద బెస్ట్ మెడిటేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ స్లీపింగ్ డి యూ నో దాట్ ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా గురువు దగ్గర కానీ అది గురువు గారి దగ్గర కంటే మళ్ళీ ఆయన ఏదేదో మెడిటేషన్ అంటారు నేను చెప్తాను ఈ ప్రపంచంలో బెస్ట్ మెడిటేషన్ ఏంటి అంటే చక్కగా నిద్రపోవడం మెడిటేషన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి చక్కగా రూమ్లోకి వెళ్ళేసి హాయిగా అన్ని కళ్ళు మూసుకొని కూల్గా హాయిగా అలా నిద్రపోండి ఒక పావు గంట అయినా పర్వాలేదు అలాగే లంచ్ లంచ్ టైం తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ చిన్న న్యాప్ చిన్న న్యాప్కిన్ అంతే ఏం లేదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇలా నిద్రపోవడం వల్ల మన బాడీలో రక్త ప్రసరణ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది బాగా ఉంటుంది అలాగే స్ట్రెస్ నుండి రిలీఫ్ కావచ్చు హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది మైండ్ కూల్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మధ్యాహ్నం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకుంటే మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా వేరే పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే పడుకోవడం అనేది ఒక ఆర్ట్ మీ అందరికి తెలుసు వాడు మనం చూస్తూ ఉంటాం రోడ్డు మీద అక్కడిక్కడ హెవీ ట్రాఫిక్ ఈ పార్కులో అక్కడ ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ పాత్ర మీద పడుకుంటూ ఉంటారు జనాలు నాకు అనిపిస్తుంది అరే వీడు ఎట్లా పడుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి అని వాడికి అవన్నీ ఈ రణ గుణ ధ్వనులన్నీ కూడా వాడికి ఏం సంబంధం లేదు హాయిగా వాడు పడుకోవాలనుకుంటున్నాడు పడుకున్నాడు అంతే ఇంక వేరేది ఏం లేదు కొందరు కొందరు మంచిగా నిద్ర రావాలంటే పెరుగన్నం తినాలి మామా అంటారు కానీ ఏ మాట కామాటే చాలామంది పడుకున్న తర్వాతనే చాలా అందంగా ఉంటారు చాలా అందంగా ఉంటారు గోకులంలో సీత హీరోయిన్ అలా పడుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందండి ఈ పడుకోవడం నిద్ర దీని గురించి చెప్తున్నావు నాకు తెలిసి ఏదో ఒక రీజన్ లేకుండా నువ్వేం చెప్పావు మామ ఏదన్నా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఒక రీజన్ ఉంటుంది నిద్ర 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 అంటున్నావు నిద్రని కలవరిస్తున్నావు చెప్పమా అంటే ఈరోజు వరల్డ్ స్లీప్ డే వరల్డ్ స్లీప్ డే ఈరోజు మరి చక్కగా మనకు నిద్ర రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇదే మన టాపిక్ మామకు విపరీతమైనటువంటి కోపం ఉంది గట్టిగా అరవాలని ఉంది ఒక విషయంలో ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటి ఏంటి దాని గురించి మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికంటే ముందుగా ఈరోజు కరెక్ట్గా రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఒక రేడియోలో పనిచేస్తున్నా పనిచేస్తుంటే నాకు ఒకరు పరిచయం అయ్యారు రమేష్ అని ఒక ఒక వ్యక్తి రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ టైంలో ఆయన సింగపూర్లో ఉండే ఆయన సింగపూర్లో పడవల్లో పనిచేసేదనమాట అందుకోసం పడాల రమేష్ పడాల రమేష్ అని చెప్పేసి మేము ముద్దుగా పిలిచేవాళ్ళం అనమాట పడవల్ల రమేష్ అని అయితే ఇక ఏమైంది మంచిగా సింగపూర్లో ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు ఇండియా వచ్చినా కూడా సరదాగా నా కోసం కలిసేవాడు మామ నీకు బ్లూ కలర్ షూస్లో మీరు ట్రావెలింగ్ చేస్తే అంటే మీరు మార్నింగ్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది మామ అని చెప్పేసి లైట్ వెయిట్ షూస్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చాను నాకు 
నాకు భలే ఆనందం వేసింది లైట్ వెయిట్ షూస్ నే అన్న మామ అంత దూరం నుండి నాకోసం ఈ లైట్ వెయిట్ షూస్ ఎందుకు మామ అంటే మీకు బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టం కదా మామ షూస్ కూడా బ్లూ కలర్ ఉంటే ఇష్టపడుతుంది ఇంకా సో దట్ ఈ కెన్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏమన్నా అటు వాక్ చేస్తావేమోనని సరే మరి నా కోసం అది తీసుకొచ్చిన వెంటనే నేను ఏమి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక మంచి పార్టీ ఇచ్చాము అంత బాగానే ఉంది దుబాయ్ పోయాడు ఆయన వీరేంద్ర గారు మీరు లైన్లో ఉండాలి ఇది వినాలి మీరు ప్లీజ్ ఓకేనా హలో వీరేంద్ర గారు మామా వీరేంద్ర మా సో ఇంకా ఆయన దుబాయ్కి వెళ్ళిపోయాడు దుబాయ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందుకోసం పికిల్స్ మనం రెగ్యులర్గా తినకూడదండి పికిల్స్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది ఇంకా పికిల్స్ పాపము మరి పికిల్స్తో భోజనం చేశాడా లేకుంటే టైం లేదా లేకుంటే ఏం జరిగిందో మొత్తానికైతే ఆయన కరెక్ట్ టైంకు బోన్ చేయలే ఈ టైంకు బోన్ చేయకపోవడం వల్ల పొట్టలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది కడుపులో ఇంకా డైలీ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అలా మోషన్స్ పోవడం దుబాయ్లో సడన్గా దుబాయ్ వాళ్ళు నుండి ఇంకా మీరు ఇండియాకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఆయన ఇండియాకి పంపించడం ఇండియాలో ఆయన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత నన్ను కలిశారు మహేష్ మామ ఎలా ఉన్నారు నేను చూడాలనిపిస్తుంది అంటే రామ్మ ఆఫీస్కి రండి అన్నాను ఆఫీస్కి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఇంత బక్కగా అయిపోయాయి ఏంటి అంటే ఏం లేదు మామ ఐ డోంట్ నో ఏం జరుగుతుందో ఏంటో నాకు మోషన్స్ అయితే బాగా పెడుతున్నాయి మామ అంటే నేను అన్నాను విలేజ్ నుండి ఒక టూ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ తెప్పించుకోండి మామ విలేజ్ నుండి ఆ మిల్క్ బాగా కాచిన తర్వాత అందులో తోడేస్తే మనకు మంచిగా పెరుగుంటుంది సమృద్ధిగా డైలీ మూడు పూటల పెరుగుతో బోన్ చేయండి పెరుగులో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాసిలాస్ అని కొన్ని ఉంటాయి మామ ఇట్స్ అ గుడ్ బ్యాక్టీరియా చాలా బాగుంటుంది అది అని చెప్పేసి అంటే అవును మామ నేను అట్లనే చేశానన్నాడు మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది తర్వాత నేను అప్పుడు ఈటీవీలో సుఖీ భవ అనే కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు ఆయన ఏసీ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ నాగేశ్వరరావు గారు కూడా కొంచెం పరిచయం ఈటీవీ మహేష్ అంటే గుర్తుపడతారు ఆయన చిన్న రెఫరెన్స్ తోటి అక్కడికి పంపించాము మనడు అక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకున్నాడు తన తర్వాత వేరే హాస్పిటల్లో జాయిన్ కావాల్సి వచ్చిందనమాట ఆ హాస్పిటల్లో ఏడెనిమిది రోజులు ఉన్నాడు సీరియస్ అయిపోయింది కేసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన హైటెక్ సిటీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏఐజీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు పరిస్థితి చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉంది అరవై డెబ్బై అంటే ఎనభై ఐదు కిలోల ఉన్నటువంటి ఒక ఒక వ్యక్తి కేవలం నలభై కిలోలకు వచ్చేసాడు ఈరోజు మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అసలు చాలా అంటే చాలా బాధ వేసింది కేవలం ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ కరెక్ట్ టైంకు బోన్ చేయకపోవడం ఇంకా అసలు ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాను హాస్పిటల్కి అది ఐకియా హాస్పిటల్ ఐకియా దగ్గర ఉంటుందనమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లక్కీగా ఆయనకు పెట్ స్కాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే శరీరంలో ఎక్కడైనా ఏమైనా చిన్న చిన్న క్యాన్సర్ అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతున్నాయా అనే ఒక స్కానింగ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ తీసుకెళ్ళారు అండ్ వన్ ఓ క్లాక్ ఏదో బయటకు వచ్చినారు మేము అదే టైంలో అక్కడికి వెళ్ళడం ఆయన రమేష్ బయటకు తీసుకురావడం నేను ఇంకొక ఏడెనిమిది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు టీఎల్సి అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట తెలుగు లిజినర్స్ కమ్యూనిటీ అని అందులో ఒక ఏడెనిమిది మంది ఉన్నారు అందరం కలిసి పోయాము ఏ రమేష్ గుర్తుపట్టావు అని అంటే ఏ మహేష్ మామ పని మామ పురుషోత్తం మామ నమస్తే మామ వచ్చినరా ఏ మామ అందరం వచ్చాం ఏం కాదు మామ ఇంకో టూ త్రీ డేస్లో డిశ్చార్జ్ చేస్తాను నేను ఏం ప్రాబ్లం లేదన్న డాక్టర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఆయన చూస్తే నాకు చాలా భయం వేసింది బాధ వేసింది సో టైంకు బోన్ చేయాలి ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్లు అక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయొద్దు అనే విషయం చెప్తున్నారు ఓకే అంటే నేను కూడా పాటించాలి ఇవన్నీ ఫస్ట్ మీరు పాటించండి తర్వాత మాకు చెప్పుదురు కదా అన్నారు కానీ బట్ నేను కూడా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆయన చూస్తే చాలా బాధ వేసింది అండ్ స్టిల్ ఆయన చాలా క్రిటికల్గా ఉన్నది ఆయన పరిస్థితి సో నాకు తెలిసి ఈ మండే వాళ్ళ మిస్సెస్తో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాను ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి రమేష్కి సహాయం చేయాలనుకుంటే రమేష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనం సహాయం చేయొచ్చు అందరం కలిసి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పటికీ ఏఐజీ హాస్పిటల్లో పదిహేను రోజుల నుండి ఏడు లక్షలు కట్టాలి 
ఏ లక్షల్లో వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు టూ ల్యాక్స్ కట్టారు ఈరోజు మార్నింగ్ నేను వెళ్ళేసి ఒక వన్ ల్యాక్ ఇచ్చాము టీఎల్సీ తరపు నుండి ఇంకా కొన్ని వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కండిషన్ మాత్రం చాలా క్రిటికల్గా ఉంది సో అది చెప్పాలనిపించిన విషయం చెప్పాను మనం ఇంకొక టూ డేస్లో వాళ్ళ మెసేజ్ తోటి మనం మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అయ్యి వీరేంద్ర ఎలా ఉన్నారు మామా సూపర్ మామా ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్ నాకు మంచి అభినందనలు ఎందుకు మామా అంటే వన్ ల్యాక్ ఇచ్చి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకున్నారన్న విషయం తర్వాత రేపొద్దున వాళ్ళ కోసం కొంచెం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అన్న ఆ సదుద్దేశానికి మిమ్మల్ని అభినందించి అని టీఎల్సీ అని ఒక యూనియన్ ఉంది మామా యూనియన్ లో అందరు డబ్బులు వేసుకుంటారనమాట అది సో వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి డబ్బుని ఇంకా మేమందరం కూడా కలిసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నా ఓన్ గా నేనేమి ఇవ్వలేదు మామా బట్ నా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా కొంచెం ఉంది అందులో అవును మామా అది సంయుక్త పరిచయ అందరితో పాటు ఇలాగా అది చేసే ఒక నాయకత్వం కావాలి కాబట్టి అందుకు మిమ్మల్ని సపరేట్ గా అభినందించాల్సింది వచ్చిందండి యా థ్యాంక్ యూ మామా అండ్ ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం మీ వైజాగ్ ది సూపర్ మామా బ్రహ్మాండంగా ఉంది చల్లగా కూల్ కూల్ గా ఉంది అంటే హైదరాబాద్ అంత కాశ్మీర్ లేక అవలేదు గాని ప్రశాంతంగా చల్లగా ఉంది అవునా ఇక్కడ కూడా అంతే మామా రోజు ఇలానే ఉంటే చాలా బాగుండు అనిపిస్తుంది మామా రోజు ఇలానే ఉంటే నిన్న చాలా అందంగా సుందరంగా ఉంది మామా అది నల్లని రోడ్లు తెల్లని మంచు ఓ అద్భుతం మీరు చూసారా హైదరాబాద్ పరిస్థితి నిన్న చూసారా మీరు చూసాను మామా ఫస్ట్ టైం అనిపించింది మామా నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండని నాకు డబ్బులు దగ్గర ఫ్లైట్ లేదా ఇంకా ఉంటే ఒక ఎగేస్ వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను మామూలు అక్కడికి వచ్చే రెండు రౌండ్లు తిరుగుదాం స్కేటింగ్ చేద్దాం అనిపించింది అంటే నీ నీకు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది కాబట్టి నీకు స్కేటింగ్ చేస్తావు మామా నాకు ఫస్ట్ టైం అరే నా అందరిలాగా నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుంటుండే ఈ క్లైమేట్లో హాయిగా చక్కగా బాగుంటుండే కదా అని చెప్పేసి ఏం చేద్దాం మామా దేవుడు దేవుడు అందరికీ అన్ని దేవుడు దేవుడు అదే అంటున్నా దేవుడు అందరికీ అన్నీ ఇస్తున్నాడు బట్ నాకు ఎందుకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇవ్వట్లేదు దేవుడ అందరికీ అన్నీ ఇచ్చావు ఒక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒకే ఒక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎంత రాక్షసి అయినా పర్వాలేదు నేను అడ్జస్ట్ అవుతా ఓకే మిగతా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎలాంటి సందర్భం అంటే ఒక మంచి నిద్ర రావాలంటే ఏం చేయాలి మా మా నిద్ర రావాలంటే ఏం చేయడం కాదు కదా అసలు నిద్ర గురించి వచ్చాను నేను ఇవాళ రావడానికి అసలు షోకి రావడానికి అదే కారు వరల్డ్ స్లీప్ డే నాకు మాకేంటంటే మామ మాకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొత్తపేటలో ప్రబల తీర్థం జరుగుతుంది అంటే మొన్న ఆల్రెడీ వచ్చింది చూడండి జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది కదా ప్రబల తీర్థం ప్రబల తీర్థం ఆ తీర్థంకి వచ్చి ఆ తీర్థంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏ అరుగు ఖాళీ ఉండదు ఎక్కడ ఏమీ ఖాళీ ఉండదు ఎవరికి వాళ్ళు అలా నిలబడి ఉండడమే నిలబడి నిద్రపోతారు మామ వీడు వాడి మీద వాడు వీడి మీద అలా మీకు చూడండి యోగాసనాలు యోగా డే రోజున యోగాసనాలు అన్ని మనకి వాట్సాప్ లో కొన్ని ఫోటోలు ఉంటాయి అరుగు మీద కాల్ పెట్టి నేల మీద ఇలా పెట్టి ఇలా జారిపోతుంటారు కదా ఆ ఫోటోలు అక్కడే మామా ఆ ఫోటోలు అక్కడవే ఓకే కానీ ప్రబలకు చాలా మంచి అది వచ్చింది చాలా గుర్తింపు వచ్చింది మామా అవును మామ అంటే మనకి నాటు నాటు పాటకి ఎంత నేచురాలిటీ ఉందో ఆ ప్రబల తీర్థానికి కూడా అంతే ఉంది మామ అందుకే అలా వచ్చింది ఈ ప్రబల తీర్థం గురించి డాక్యుమెంటరీ ఏం రాలే కదా ఇప్పటి వరకు నేను నాకు అంటే ఇగో నాకు నాకు కూడా ఒక డైరెక్టర్ కావాలని ఉంది మామా నాకు అంటే ఎట్లా అంటే మొన్న బలగం సినిమా చూసాను మామా అంటే నాకు కూడా డైరెక్టర్ కావాలని ఉంది కానీ నాకు ఎవరు స్పాన్సర్ చేస్తలేరు మా మనం పాటలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము అండ్ కథ కథనానికి హీరోకి హీరోయిన్ కి మన విలన్ కి ఎంత బాగా మనము ప్రాముఖ్యతనిస్తాము కళ 
కథను ఎంత బాగా తీసుకెళ్లి పోగల పోగలుగుతామో హాస్యాన్ని ఎంత బాగా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన పాటలు నేను ఆల్రెడీ రేడియో జాకీ ఉన్నా కాబట్టి పాటల మీద ఒక మంచి అవగాహన ఉన్నది ఆల్రెడీ విలను విలన్కి బోల్డ్ ఎంతమంది విలన్స్కి డబ్బింగ్ చెప్పాను కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఐడియా ఉంది హీరో హీరోయిన్ ఒకప్పుడు మనం హీరో అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా హీరోనే అనుకో హీరోయిన్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది స్టోరీ ఎన్నో స్టోరీస్ చెప్పాను అండ్ అలాగే స్క్రీన్ ప్లే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు నేను పొరపాటున ఇప్పుడు నేను పొరపాటున నేను మా బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి బేబీ ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా తీస్తా అంటే ఎవడ్రా మీరు అంతా నువ్వు ఎవరు పో నాకు తెలియదు ఏం చేస్తాం బరువా టైటిల్ కూడా వచ్చింది మామా బేబీ నేను బేబీ నేను సినిమా తీస్తా టైటిల్ కింద క్యాప్షన్ అమ్మా ఎవర్రా మీరు అంతా ఎవర్రా మీరు అంతా నిద్ర రావాలంటే చివరికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు బాగా నిద్ర రావాలంటే మనకు అర్థం కాని పుస్తకం చదవాలి మామూలు అర్థం కాని పుస్తకం చదవాలి ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ మామా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీరేంద్ర సో చూశారు కదా మనకు బాగా నిద్ర రావాలంటే మనకు అర్థం కాని పుస్తకం ఒకటి చదవాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే మరి మీరైతే ఏం చెప్తారు వరుణదేవ మార్చులో వర్షాల ఏంటయ్యా ఇది ఏంటి స్వామి ఈ మహిమ అనగానే ఏం లేదురా ఇయర్ ఎండింగ్ కదా టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి అన్నట్ట యా సుగ్రశ్రీ గారు నమస్కారం మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఎంత బాగున్నారు ఇది కావాలి మాకు ఇది కావాలి బాగున్నాను అనగానే అంటే ఈ మధ్య ఏమైపోయిందంటే అమ్మ కాల్ చేసింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అమ్మ ఎక్కడో ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మీ అమ్మకు మీకు జరిగింది కాదు మళ్ళీ నీతో ఏదన్నా మాట్లాడితే ఇదే బయట విషయం గురించి చెప్తున్నాను ఆమె ఎక్కడో మిగతా దేశాల్లో ఉంది ఓకే ఆమె ఎక్కడో బయట దేశాల్లో ఉంది ఓకే ఆ అమ్మ ఇండియాలో ఉంది అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు కాల్ చేశారు అనగానే హలో అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా అనగానే ఆ గుడ్ మార్నింగ్ బిడ్డ ఎట్లున్నవే నేను మంచిగా ఉన్నామ్మా అని మాట్లాడతారు వాళ్ళ అత్తయ్య కాల్ చేసింది అనుకో హలో అత్తయ్య నమస్తే ఏ అమ్మా ఎలా ఉన్నావు బాగానే ఉన్నాను అత్తయ్య ఇదే ఇదే వద్దు ఇక్కడ మగవాళ్ళకు వచ్చి మగవాళ్ళకు వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కాల్ చేస్తారు ఏరా ఎలా ఉన్నావు బాగానే ఉన్నాను నాన్న బాగానే ఉన్నాను నాన్న మరి వర్షాలు అవి అంటున్నారు అంత బాగానే ఉందా అమెరికాలో బాగానే ఉంది నాన్న మరి కోడలి పిల్ల పిల్లలందరూ బాగానే ఉన్నారా బాగానే ఉన్నాను నాన్న అదే రా తమ్ముడు ఏదో అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి తమ్ముడే ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేశాడంట ఏమో నాన్న మరి నాకు వాడు ఎప్పుడు కూడా ఏది కరెక్ట్ చేయడు నేను మాట్లాడతలేండి నాన్న నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతాను ఐ టాక్ ఐ టాక్ యూ లైట్ వాళ్ళ మామయ్య కాల్ చేశాడు అనుకో వాళ్ళ మామయ్య కాల్ చేస్తాడు హలో బాబు ఎలా ఉన్నావు ఆ మామయ్య మామయ్య గుడ్ మార్నింగ్ మామయ్య ఏంటి బాబు బాగానే ఉన్నావు ఆ బాగున్నాను మామయ్య చాలా బాగున్నాను అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి ఆఫీస్లో ఉంది ఆఫీస్కి వెళ్ళింది మామయ్య మార్నింగ్ నేనే కార్లో డ్రాప్ చేసి వచ్చాను ఓహ్ అవునా అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ పిల్లల్ని తీసుకొని రావాలి కదా మామయ్య పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళింది పాప పాపని తీసుకొని రావాలి అండ్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దానికి ఫుడ్ గిట్ల పెట్టేసి మళ్ళీ డ్యాన్స్ క్లాస్కి తీసుకెళ్ళా అవునా అదే అదే పక్కింటి మన మా మామ మహేష్ గారు ఉన్నారు కదా ఆ మామయ్య అదే ఆయన ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నాడు అపార్ట్మెంట్లో బాగుంటుందట ఫ్యూచర్లో ఒకటి తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుందంటే యా తప్పకుండా మామయ్య తీసుకోండి మనకు మంచి ప్రైజ్ మనకు ఉంటే నో ప్రాబ్లం 
ఇది మ్యాటర్ నేను ఎంత కాదన్నా ఇది మాత్రం నిజం అంతే అండ్ అలాగే ఈరోజు చిమ్మపుడి గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సభాముఖంగా ఒకటి తెలియజేసుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను చిమ్మపుడి గారు అయ్యా అయ్యో చెప్పండి మైథిలి గారు చిన్నమాన పుట్టినరోజు మామ ఈరోజు తన్విక్ ఫస్ట్ బర్త్డే తన్విక్ మైథిలి గారి మనమడికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్న మూడు ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ సర్వనాశనం అయిపోతుంటాయి తగలబెట్టండి నిరంజన్ గారు పెళ్ళైతే పోతావు నాయన అన్నాడు అంటే బెదిరిపోతావు అదిరిపోతావు భయపడిపోతావు వణికిపోతావు ఏమంటే పెళ్లి అంటే ఏం స్వామి అని అడిగాడు అంటే పోవడం నాయన అన్నాడు పోవడం అంటే పైకి పోవడం ఆ స్వామి అంటే చచ్చే చచ్చా అట్లా కాదయ్యా పై పోవడం అంటే అది కాదు పోవడం అంటే వణికిపోవడం సర్దుకుపోవడం అణిగిపోవడం ఒదిగిపోవడం లాంటివి అన్నమాట అని చెప్పేసి ఒదిగిపోవాలి అణిగిపోవాలి కానీ ఎందుకో నేను నేను అట్లా కాదండి నేను అట్లా కాదు మన వల్లనే కాదు అది ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్రశ్రీ గారు చిన్నప్పుడు గారు ఎలా ఉన్నారు గురుగారు బాగున్నాను మీరేదో సినిమా తీస్తున్నారట సాన్సర్ గా నా పేరు అందరూ వేయండి టైటిల్ టైటిల్స్ అవునా అంటే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా గురుగారు టైటిల్స్ టైటిల్స్ వేసేయండి మీకు ఎందుకు వేసేయండి డబ్బులు మీరు పెట్టుబడి మీరు పెట్టండి పేరు టైటిల్స్ లో నా పేరు అవునా పెట్టుబడి మీరు పెట్టండి తప్పకుండా ఏదో గురుగారు పాటలు నేను రాస్తాను మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ నేను చేస్తాను అవునా దానికి దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయిపోతాయి అనమాట మీకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఖర్చు కాకుండా ఉంటుందిగా కంపోజింగ్ నేను చేస్తాను పాటలు నేను రాస్తాను మనది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనది ఏంటంటే ఇట్లా ఇట్లా ఒక సక్సెస్ స్టోరీ అట్లా కాకుండా ఒక లవ్ స్టోరీ నాకు ప్రేమ అంటే ఇష్టం లవ్ స్టోరీ ఇస్తా లవ్ కావాలి హార్ట్ టచ్చింగ్ కావాలి సెంటిమెంట్ కావాలి అవన్నీ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట స్మాలెస్ట్ స్టోరీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటో తెలుసా గురు గారు చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా ఓన్లీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ సినిమా చిన్న చిన్న సినిమా అన్నట్టు ఫైవ్ సెకండ్స్ సినిమా ఇది చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి నడుచుకుంటూ వస్తుంటాడు బస్ బస్ స్టాప్లోకి ఆ అమ్మాయి ఉంటుంది ఆడ ఐ లవ్ యూ అంటాడు సారీ అన్నయ్య అంటుంది అంతే శుభం శుభం కాడు దీనికి కదా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు ఇవన్నీ నాయ
దర్శకత్వ పఠిమ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ పేరు ఎక్కడే ఇవ్వండి రక్షణ నన్ను అయ్యా చిబ్బుడి గారు సరే మరి ఈరోజు రాగాలాపన అనుకున్నాం కదా గురు గారు వేసేద్దామా చేద్దామండి రాగాలాపన చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారి రాగాలాపన జరుగుతుంది ఈరోజు మరి ఈ రాగ అందరు సిద్ధంగా ఉండండి ఓకే కరెక్ట్ గా మనకు పదిహేను నిమిషాల సమయం ఉంది ఈ పదిహేను నిమిషాల్లో మనకు ఈ రాగాలాపన చెప్పే చెప్పే గురుగారు అంటే సంగీతాభిలాషులందరికీ ఒక ఒక అద్భుతం మీరు రాగాలాపనలో పాల్గొనండి గురుగారు చెప్పినటువంటి పాటలు ఏంటో రెడీ గురుగారు గురుగారు నేను మడత పెడుతున్నాను ఒక్క నిమిషం ఎవరిని పేపర్ను
तर न न न न न न न न न तर न न न तर न न न न न तर न न न न न न न न न न न तर न न न न तर न न न न न तर न न न न न न न न न न न न గురుగారు సో ఆరు పాటల హరివిల్లు మొత్తానికైతే మనయి అంతేనా ఏడు పాటల ఇంద్రధనస్ ఆరు పాటల హరివిల్ల గురుగారు మీవి పాటలు నా ఈ పాటలు గురుగారు ఇప్పుడు ఇప్పటికే ఏదో ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఒక్కసారి జర మనోళ్ళకి చెప్పుదాము ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాము హలో హలో మిమ్మల్ని ఇప్పుడు రాగాలాపనం చేస్తున్నారని తెలుసు కదా మీకు అన్ని పాటలు వచ్చు కదా నాకు కూడా కొన్ని పాట నాకు కూడా కొన్ని పాటలు గుర్తుండవు కదా అలా చక్కగా అలా అందంగా రెడీ అయిపోయి అలా కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని కట్ 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 కొడుతూ ఉన్నారు కదా మీకు వచ్చిన పాటలు కూడా నాకు టైప్ చేయకుంటే ఎట్లా ఏం కా నేను అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి నేను దొరికిపోవాలి సాయం చేయవచ్చు కదా నా మీద కోపం ఉంటే తర్వాత కోపం కానీ ముందు ముందు చెప్పవచ్చు కదా కోపతాపాలన్నీ తర్వాత కనీసం నన్ను గెలిపించాలనే ఆలోచన మీకు లేదా నేను ఓడిపోవాలని ఉందా ఇక కసి తీరలేదా ఎస్ ఫస్ట్ పాట మా మదక్క కాల్ చేసింది హలో మ్యామ్ హలో హలో మాధవక్క గుడ్ మార్నింగ్ హలో మాధవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మామ బాగున్నారా యా ఫెంటాస్టిక్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మామ వెరీ గుడ్ చిమ్మ పాటలు చాలా బా పాడారు ఓకే మీ మీ మీరు బాగున్నారు అంటున్నారు కదా మీరు బాగున్నారా యా బాగున్నాను బావ ఓకే ఇప్పుడు మా బావ గారు ఎన్ని కిలోలు ఉన్నారు అనుకోవాలి బావగారు అరవై కాదులే అట్లా మరి మీ మీరు ఎట్లా మా బావ గారికి అన్నం పెడుతున్న రాలేదా కాదు బావగారు నలభై ఐదు కిలోలు అంటే మరి ఓన్లీ పచ్చిపులుసు భోజనమేనా రోజు ఏమన్నా ఏమన్నా ఉన్నది అక్కడ కాదు మా అమ్మ ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీలో పాట వచ్చింది కదా అరవై కేజీ అందాన్ని అన్నట్టు అట్లాగే మగవాళ్ళు కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంచుదాం ఓకే అంటే మీరు మాత్రం మీరు మాత్రం అరవై కిలోలు ఉండాలి బావగారు నలభై కిలోలు ఉండాలి ఇది ఎక్కడ నేను నేను ఈసారి వచ్చినప్పుడు బావతో అట్లా కాదు బావా ఏంది బావా మీరు నలభై ఐదు కిలోలు ఉండడు ఏంది బావా మా ఇంటి పక్కన టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి నలభై ఐదు కిలోలు ఉందని చెప్పి చెప్తున్నాను మీకు మీకు ఒక్కటే అవకాశం అంటే మిగతా వాళ్లకు సరే మీకు రెండు రెండు అవకాశాలు ఇచ్చేస్తాను 
సరేనా ఫస్ట్ సాంగ్ చెప్పండి ఏంటో అది ఫస్ట్ గురువు గారు ఒక్క చిన్న హామీ ఇవ్వండి మొత్తం ఆడకండి పాట కంగ్రాచులేషన్ మదక అసలు ఏమన్నుందా అసలు అంటే ఇప్పుడు ఓకే 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 నీలి మేఘమా జాలి చూపుమా ఒక నిమిషం ఆగుమా అని చెప్పేసి కదా మీ బావగారితో చెప్పడానా ఒక నిమిషం ఆగు అనే ఈ ఏ సందర్భంలో చెప్తారు అదే అది కాదు అది కాదు ఇప్పుడు బావగారికి మీరు ఏమండి ఒక నిమిషం ఆగండి అనే ఈ ఏ సందర్భంలో చెప్పారు ఆయన కార్ లో బయట ఆయన కార్ లో బయట వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు రెడీ అవుతున్నప్పుడు హలో మాధవే అమెరికా నుండి మన ఇండియా నుండి మీ తమ్ముడు వచ్చాడే మామా మహేష్ అక్కడ ఏదో ప్రోగ్రామ్ యాంకరింగ్ చేస్తున్నాను నువ్వు రా తొందరగా ఏమండి ఒక నిమిషం ఉండండి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అని చెప్పేసి ఇప్పటికి వంద నిమిషాలు చెప్పినావు నువ్వు వస్తావారా అవ బయటికి రెడీ గురువు గారు లేదు గురువు గారు తోటి ఒక ఒక్కసారి హామ్ చేయండి గురువు గారు కాదు గురు గారు ఇది రాంగ్ పాడినట్టున్నారు మీరు గురు గారు రెండో పాట రాంగ్ పాడారు మీరు కాదు 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 నేను బాలమురళి కృష్ణ గారి ట్యూన్ పాడాను కాదు కాదు మీరు రెండో పాట చిరంజీవి గారు పాట పాడారు ఒకటి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నీవు అదే నేను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అదే నీవు అదే నేను ఇదే గీతం అలాగే హిందీలో అంటే జో వాదా కియా జో వాదా కియావో అంటే మనం ఏవైతే వడలు చేస్తున్నామో అదే ఇప్పుడు ఈ హిందీ రాకుంటే ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే అంటే నేనేమనుకుంటున్నా జో వాడా కియా ఓ నిభానా పడగా అంటే ఉడలు చేస్తున్నారు కొంచెం ఆలోచించు కొంచెం అర్థం చేసుకో కొంచెం నిమ్మలంగా ఉండో రెడీ చేస్తున్నారు ఉడలు కభి కభి నిభానా పడేగా మహేష్ జీ ఆడ వడా బన్ రాయే ఉదర్ ఆడ చట్నీ బి తయారు ఓ రాయే తోడా నిభానా పడినా శక్త మహేష్ జీ అని చెప్పేసి నేనట్ట అనుకున్నాను గురుగారు నిలబెట్టుకోవాలి 
ఈ విషయం బావగారికి చెప్పదు నువ్వు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బావగారికి చెప్తే నాకే ప్రాబ్లం నేను చెప్పిన మర్చిపోతారు చిమ్మపుడి గారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి అక్క అక్క మీరు ఏదంటారు ఏంటది 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 అక్క మీరు ఏదో అన్నారు అది కాదు చిమ్మపుడి గారు ఒక్క నిమిషం కరెక్ట్ చెప్పండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏంటది పొడగంటిమయ్య చాలా మంది కొడగంటిమయ్య అని రా చెప్పేసి రాశారు కో కాదండి దయచేసి మీరు తప్పుగా కొడగంటిమయ్య అని నాకు పెట్టారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇట్స్ పొడగంటి పీఓ కదా పొడగంటి ఏమండి బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మిగతా వాళ్ళకి కూడా కొంచెం అవకాశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ మా మణిగారు పంపించారు మణిగారు ఏమైపోయారు అసలు బొత్తిగా మానేశారు అమ్మో మా ఈ మా మనక్క బావగారు పిక్ మామూలుగా లేదు కదా అదిరిపోయి కాల్ చేసి రేందక్క యా అరే కొడగంటి మయ్య అని చెప్పేసి అంటున్నారే చాలా మంది ఇట్స్ నాట్ కొడగంటి పొడగంటి మయ్య మిమ్మల్ని పురుషోత్తమ పొడగంటి మయ్య అంటే చూసామయ్యా అని అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ గురుగారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ అండి ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఒక రాగం వాడారు కదా గురుగారు అది ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ వాడండి మంచిగా వాడండి లాస్ట్ గమకం ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఎంత బాగా ప్రణౌన్ చేస్తారు ఎంత బాగా పాడతారు చాలా మంది అండ్ మీరు కూడా బాగా పాడారు వెరీ గుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ సామజవర గమన అయిపోయింది నేనే చెప్పాను గురు గారు గింత గింత పాడిన తర్వాత అందుకోసమే రెండోసారి పాడిందే నాకు కరెక్ట్గా అర్థం 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 చేసుకోవడానికి అర్థమైపోయింది కదా ఒక ఆయన ఇలానే చిన్నప్పుడు శ్రీమూర్తి గారు పాటలు పాడుతున్నానట లేకుంటే నేనే మామా మహేష్ పాట మంచి డయాస్ మీద పాట పాడుతున్నారు సామజవర గమన అనగానే వన్స్ మోర్ వన్స్ మోర్ అన్నట ఈయన మళ్ళా పాడిండు మళ్ళీ వన్స్ మోర్ అన్నారట మళ్ళీ పది నిమిషాల తర్వాత ఏమయ్యా మళ్ళీ 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 వన్స్ మోర్ అంటున్నారు లేదు సార్ వన్స్ మోర్ అనగానే మళ్ళీ పాట పాడాడు మళ్ళీ అట్లా ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు అయిపోయిన తర్వాత ఒరే మీకు దండం పెడతానరా ఇంక నేను పాలు లేకపోతున్నానరా ఏంట్రా ఇదంతా 
ఈ నిన్నిసార్లు పాడితే ఎట్లరా అరిగి నేను వన్స్ మోర్ నీకు దండం పెడతారా వన్స్ మోర్ నన్ను ఇన్నిసార్లు ఎందుకు పాడిస్తున్నారా అంటే ఒరే నువ్వు మంచిగా వాడేంత వరకు మేము ఇట్లానే అంటావు అన్నాడు గురుగారు అయితే ఈ ఆయన పాట పాడుతుంటే ఒక పాట పాడుతుంటే ఒక లేడీ వచ్చిందట అక్కడికి ఆ డయాస్ మీదకి లేడీ వచ్చేసి లేడీ ఆ పాట పాడుతూ ఉంది మైక్ తీసుకుంది ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది అనమాట ఏం పాట మరుగేలరా ఓ రాఘవ మరుగేలరా ఆ పాట పాడుతుంటే ఈ పక్కన కూడా అన్నమాట ఏమండి ఆ గొంతు ఏంది అదేంది ఆమె మొత్తం కాకి లరిచినట్టు పాట పాడుతుంది బుద్ధుండక్కర్లేదండి ఇంత పెద్ద మహాసభ ఈ సభలో ఆవిడకి ఎవడండి మైక్ ఇచ్చింది ఎంత దరిద్రంగా పాడుతుందండి అనగానే అయ్యా మీరు ఆమెను ఏం అనకూడదయ్యా దయచేసి ఏ ఎందుకు అనకూడదండి పద్ధ తేరా ఇదేమైనా ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాంలో అంత చెత్త గొంతు వేసుకుని పాడుతుంది ఆమె దయచేసి ఆమెను ఏం అనొద్దయ్యా ఎందుకు అనొద్దండి ఆవిడ మా ఆవిడయ్యా మీరు తిట్టదు అనగానే ఏ చిచి 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 చి నేను ఆమెను తినట్లేదయ్యా నేను ఆమెను తిట్టట్లేదు ఆ పాట రాసిన దరిద్రం నా కొడుకు తిడుతూ ఉన్నాను వాడు ఎవడండి ఆ పాట రాసింది వాడిని కూడా తిట్టొద్దండి ఆ పాట రాసింది నేనేనండి ఎనివే ఫెంటాస్టిక్ గురు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీ గుడ్ డే సో రాఘవదానం అయిపోయింది ఇందిరా గారు కాల్ చేశారు హలో ఇందిరా గారు హలో అమ్మ నమస్తే అమ్మా ఇందిరా గారు ఎలా ఉన్నారండి ఆ పాట మీరు పాడాలనుకున్నారా అంటే నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ టైం పాడుతారు మేడం కొంచెం ముందు కాల్ చేయాల్సింది కొంచెం ముందు కాల్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పద్మజ గారు ఉన్నారు మేడం ఇక ఆయన ఇంకా వేరే ఉన్నాయి మేడం రేపు డెఫినెట్గా పాడిస్తారు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం యా ఇందిరా గారు సో ఇక రేపటి తెల్లారి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మామా షో వింటే చాలు నిద్ర వచ్చేద్దే